ഹായ് ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കെ ടി യു സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടി ബി എം എസ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെഡ്യൂൾസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇക്വാലൻസ് റിക്കവറബിൾ ആൻഡ് കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ദൻ ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ചെക്ക് പോയിന്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ A series of operation from one transaction to another transaction is known as a schedule. One transaction is known as a schedule. One transaction is known as a series of operation. We call it a schedule. It is used to preserve the order of the operation in each of the individual transactions. What is the schedule? We call it a schedule. ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെയും ഓപ്പറേഷന്റെ ഓർഡർ തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണുള്ളത് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ദെൻ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ A serial schedule is a type of schedule where one transaction is executed completely before starting another transaction. One transaction is uh, complete and in the same way, we call it a serial transaction. We call it a serial transaction. That is the serial schedule. When the first transaction is transaction completes its cycle then the next transaction is executed or a transaction of complete cycle complete edine shesham maatrave next transaction execute cheyullu okay example nokkuvaanengile ippam t1 idu idana or schedule nu parayunnathu ee schedule la rendu transaction undu t1 nu parayunnathu t2 nu parayunnathu transaction undu അതിനകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടി ടുവിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ബിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ടി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ടി വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ ദെൻ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇഫ് ഇൻ്റർലി ഏർവിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് അലോഡ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടി വൺ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ടി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ ഈ നോൺ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെയിൻലി പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഏതൊരു പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഇതിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടി വണ്ണിന്റെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്നിട്ട് ടി ടുവിന്റെ കുറച്ച് നടന്നു ദെൻ പിന്നെയും ടി വണ്ണിന്റെ തുടങ്ങുവാണ് ടി വണ്ണിന്റെ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ടി ടുവിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ദിസ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂള് ടി വണ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ടി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ serializable schedule moonamathe aanu serializable schedule the serializability of schedules is used to find non serial schedule non serial schedule na find cheyan venditaanu idu use cheynadu that allow the transaction to execute concurrently without the interfacing with one another oro transactionum thammile concurrent pinna interface cheyan interface cheyyande thanne concurrently aayittu execute cheyan venditte idu use cheyunu then it identifies which schedules are correct ed schedule aanu correct enn id identify cheyum when execution of the transaction have interleaving of the operation a execution nadanondirikkumba thanne ee penna serializable schedule ed schedule aanu correct ennallathu identify cheyum a non serial schedule will be serializable if it if its result is equal to the result of its transaction executed serially then serializability എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് it is a concept that help us to check which schedule are serializable ഏത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയലൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി നോക്ക് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇക്വാലൻസ് ആണ് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിന് പിന്നെ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്
രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആർ ഓർഡേഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ സെയിം വേയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം വേയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഈ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളും കോൺഫ്ലിക്ട് ഇക്വാലന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മള് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഈ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീരിയലൈസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലൈസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് എ റൈറ്റ് എ റീഡ് ബി റൈറ്റ് ബി അതൊക്കെ ഒപ്പം എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ ടി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് റീഡ് എ റൈറ്റ് എ റീഡ് ബി റൈറ്റ് ബി അത് അതേപടി എടുത്ത് എഴുതി അപ്പം നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനെ സീരിയലൈസ് ആക്കി ആക്കുമ്പോൾ ഈ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ഷെഡ്യൂളും ഈ ഷെഡ്യൂളും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെ റീഡ് എ റൈറ്റ് എ റീഡ് ബി റൈറ്റ് ബി റീഡ് എ റൈറ്റ് എ റീഡ് ബി റൈറ്റ് ബി അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഷെഡ്യൂൾസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇക്വാലന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിക്കവറബിലിറ്റി റിക്കവറബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് റിക്കവറബിൾ കാസ്കേഡ്ലെസ് ദെൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ റിക്കവറബിളും കാസ്കേഡ്ലെസും ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് വൺ വെയർ ഫോർ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ആൻഡ് ടി ജെ സച്ച് ദാറ്റ് ടി ജെ റീഡ്സ് data item previously written by ti the commit operation of ti appears before the commit operation of tj idu example parayuma manasilavu enna vachale ipam ti tj ivide ti tj nu parannathu ti8 um ti9 um aanannu vicharikya then ti inde operation mot ായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടി ജെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ടി ഐന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ടി എയ്റ്റിന്റെ പിന്നെ റീഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ചെയ്തു ആ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ടി നയനിലേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കമ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുത്തത് എങ്കിൽ അവിടെ അത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ റിക്കവറബിൾ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി നയനിലോട്ട് ഡാറ്റ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് റീഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കമ്മീറ്റ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കമ്മീറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ റിക്കവർ റിക്കവറബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ റീഡ് എ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്മീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടി എയ്റ്റിന്റെ കഴിയുമായിരുന്നു ഇവിടെ കമ്മീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടി നയനിന്റെ കഴിയുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റ് ടി ടി നയനിലോട്ട് വരികയും കമ്മീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടി എയ്റ്റിൽ ആദ്യം നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആവുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നോൺ റിക്കവറബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെയിം ആണ് മുന്നത്തെ ഷെഡ്യൂളിന് അവ ഇത് ഇവിടെ ടി ടെൻ ടി ലെവൻ ടി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൊത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടി ഇലവന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ടി ഇലവന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൊത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടി ട്വൽവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അന്നേരം സപ്പോസ് അറ്റ് ദിസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ടി ടെൻ ഫെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ടി ടെൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം ടി ടെൻ മസ്റ്റ് ബി റോൾ ബാക്ക് അന്നേരം ടി ടെൻ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിൻസ് ടി ലെവൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടി ടെൻ ഈ ടി ലെവൻ ടി ടെന്നോട് ഡിപ്
restrict the schedules to those where cascading rollback cannot occur cascading rollback illande uh, schedules ne restrict cheyunadaneyana nammal cascadeless schedule ennu parayunathu ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മറ്റേതിന്റെ അതേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് എവരി കാസ്കേഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ഓൾസോ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇവിടെ ഇത് കാസ് കാസ്കേഡ്ല ഷെഡ്യൂളും ആണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളും ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ റീഡ് എയും റൈറ്റ് എയും കഴിഞ്ഞു ദെൻ റീഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടന്റ് എടുക്കാത്ത റീഡ് ബി അല്ലേ ബി അല്ലേ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടി ടെൻ ആണ് ആദ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമേ ടി ലെവൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ലെവൻ ടി ടെന്നിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളും ആണ് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂളും ആണ് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ റീഡ് എ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ കാസ്കേഡിലെസ് ആയിരിക്കൂലായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ it occurs if the transaction does not modify the database until it has committed ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നില്ല ആ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡാറ്റാബേസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു ലോക്കൽ ഡാറ്റയിലായിരിക്കും ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ചസ് ആർ നോട്ട് അപ്ലൈഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ദ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് ഡാറ്റാസിനെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ ദ ലോക്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോറേജിലാണ് ഈ ലോക്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റഡ് വെൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ഡേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് എപ്പോഴാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും If database modification occur while the transaction is still active the transaction is said to be to use the immediate modification technique അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡിഫിക്കേഷനും ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനും അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാല് ഡിഫേർഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് ഡാറ്റേനെ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം തന്നെ ഡാറ്റാബേസിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ജസ്റ്റ് ഡിഫേർഡ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ചെക്ക് പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് ദ മെത്തഡോളജി യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് ഓൾ പ്രീവിയസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദം ഇൻ എ പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇസ് കോൾഡ് എ ചെക്ക് പോയിന്റ് മുന്നേ നമ്മൾ ലോക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക്സ് ഒക്കെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും മുന്നേ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലോക്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോക്സ് മൊത്തം പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ A checkpoint is used for recovery if there is an unexpected shutdown in database. One database will be unexpected if there is an unexpected shutdown. Okay, unexpected shutdown in the same way, the data will recover. We will use the checkpoint. Okay? Checkpoints work on some intervals and write all dirty pages from logs relate to data file from that is from a buffer to data. physical disk it is known as the hardening of dirty pages just onnu illa checkpoints work cheynadu chala intervals la irikkum adu dirty pages okke allengil modified pages okke write cheyanvendana use cheynadu adu pena buffer il ninnu physical disk lotana sambhavam write cheynadu appo angane write cheyn
സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാലോ ലോക്സ് ഒക്കെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ റിക്കവറി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് പോയിന്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ചെക്ക് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സേവ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മൊത്തത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ സേവ് പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഐ ഡി നെയിം പ്ലേസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ സാലറി പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡാറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നാല് ഡാറ്റാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഐ ഡി നെയിം പ്ലേസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു നാല് റോസ് ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെഗിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരുന്നു മെയിൻ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബെഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ബെഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെമി കോളിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബെഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും ബൈ ഡിലീറ്റിംഗ് ദ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബെഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ ഡിലീറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയി വിത്ത് ഐ ഡി വൺ സീറോ ടു ആൻഡ് ലേറ്റർ റോൾ ബാക്ക് ദ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ വൺ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ ഡി ഉള്ള എംപ്ലോയിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബെഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് പിന്നെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ടേബിളിൽ വൺ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ വൺ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ബെഗിൻ ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ബെഗിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എംപ്ലോയിയിലെ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം എംപ്ലോയി വെയർ ഐ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിന് ഡാറ്റാസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോ ടു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദെൻ അതിന് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക റോൾ ബാക്ക് സെമി കോളം കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സാധനം അതേ ഇവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബെഗിൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ അപ്ഡേറ്റിംഗ് സാലറി ഇൻക്രിമെന്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് സാലറിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബെഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് അതിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സ്ഥാനത്തോട്ട് തിരിച്ചു വരാം കമ്മിറ്റ് എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബെഗിൻ ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാലറി ടെൻ പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ട് സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള സാലറിനേക്കാളും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മളത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡാറ്റാ ബേസിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സേവ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഡോക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സാധാ ബെഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ബെഗിൻ ചെയ്യുവാണ് ദെൻ സേവ് പോയിന്റ് ക്യൂ വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെക്ക് പോയിന്റിനെ സേവ് പോയിന്റ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ സേവ് പോയിന്റ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയിന്റെ സാലറി ഐ ഡി വൺ സീറോ വൺ ഉള്ള എംപ്ലോയിന്റെ സാലറി രണ്ടായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരമായിട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ വൺ സീറോ വൺ അപ്പൊ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ക്ലർക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്ത സേവ് പോയിന്റ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ഡി വൺ സീറോ ടു ഉള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കു